നമസ്കാരം കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് ടുവിലെ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടഫായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ടഫായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്തു തരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടോപ്പിക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ ഇത് കണ്ട ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈനായിട്ട് പ്ലസ് ടു റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ നല്ലതുപോലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനെയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് നല്ലൊരു മാർഗ്ഗ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേണം തീരുമാനിക്കാം ക്ലാസ് വേണോ വേണ്ട ഇതൊക്കെ എങ്കിലെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കയറാം നമ്മളിന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസിലെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു ഫങ്ഷൻസ് ഇത്തിരി ടഫായിട്ടുള്ളതല്ലയോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതല്ലയോ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഇതും ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസും ഇന്ന് നമുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് അതങ്ങ് തീർത്തേക്കാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കാം നാല് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇവനെ നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിക്കാം ആർക്കും പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ആർക്കും ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇത് കണ്ട ശേഷം അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയത്തില്ല വളരെ ഈസിയാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും നോക്കാം നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു ന്യൂ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിയർ ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി ആൻഡ് അനദർ ഫങ്ഷൻ ജി ഈസ് ഫ്രം ബി ടു സി ദെൻ എ ന്യൂ ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻ ഫ്രം എ ടു സി ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് കണ്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് ഒരു റൗണ്ട് പോലെ കണ്ടോ അതാണ് കോമ്പോസിഷനെ വിളിക്കുന്ന രീതി ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നോക്കിക്കോ എ ദെൻ എഫ് ഓഫ് എ എഫ് ഓഫ് എ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഓർ മാപ്പിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർമുല ഫോർ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് G composition f of x is equal to g of f of x and g composition g of x equal to g of g of x and f composition f of x equal to f of f of x these are the composition formulas nalla no unda കൂടുതൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സാമിന് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വരും ഇതിൻ്റെ വേറെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഈ കോമ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവെർട്ടബിൾ അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അത് തന്നെ ഞാൻ ഒരെണ്ണമേ ചെയ്ത് കാണിക്കുള്ളൂ ഒന്ന് ഓക്കെ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ വേണമല്ലോ ബോർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ കോമ്പോസിഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻ ഫ്രം എ ടു ബി ആൻഡ് അതർ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഈസ് ഡിഫൈൻ ഫ്രം ബി ടു സി ദൻ എ ന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻ ഫ്രം എ ടു സി ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആൻഡ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ആൻഡ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ജി ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുലാസുകൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ബുക്കിലറ്റാണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഫുൾ ഇക്വേഷൻസ് അടങ്ങുന്ന ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ബുക്കിലറ്റാണത് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എല്ലാം ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററുകൾ എല്ലാം ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ തരുന്ന ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്കെല്
ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഈ എഫ് ഒ ഫിക്സ് ചെയ്ത സൈൻ എക്സ് ആൻഡ് ജിയോ ഫിക്സ് ചെയ്ത റൂട്ട് എക്സ് ഫൈൻഡ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജിയോ ഫിക്സ് ആൻഡ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഒ ഫിക്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എല്ലാവരും കണ്ടു സാധാരണ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇനി ആരും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഒരു ട്രിക്ക് പരിപാടിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഫസ്റ്റിലെ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഫോർമുല ഈസ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് നെക്സ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വട്ട് ഈസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഹിയർ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ റൂട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ആര് എഴുതുക റൂട്ട് എക്സ് ദെൻ എഫ് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് എഫ് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നോക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഞാൻ നോക്കി സൈൻ എക്സ് എന്നാണ് ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ റൂട്ട് എക്സിനെ കൊടുക്കുക ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ആരെ കൊടുക്കുക റൂട്ട് എക്സിനെ കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് സൈൻ ഓഫ് ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ആരെ കൊടുക്കുക റൂട്ട് എക്സ് അത്ര എളുപ്പമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ശരിയല്ലയോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എഫ് ഒ റൂട്ട് എക്സ് സൈൻ ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് ചിലർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി പേർക്ക് ഞാനന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേറെ രീതിയിൽ കൂടെ ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ എഫ് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ചാൻസ് ഉണ്ട് തെറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കോ എഫ് ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാമോ എഫ് ഒ ഫൈസ് ഞാൻ നോക്കി എഴുതണം എന്തോ എഫ് ഒ ഫൈസ് സൈൻ എക്സ് ആ അങ്ങനെ നോക്കി എഴുതി നോക്കി അങ്ങ് എഴുതണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ എഫ് ഒ ഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഫുള്ള് അങ്ങ് നോക്കി എഴുതണം എന്നിട്ട് ഈ എക്സ് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് തുടച്ച് കളയണം തുടച്ച് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടോട്ട് ജി ഡി ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന ആളെ എഴുതണം മീൻസ് ജി ഓ ഫൈസിന് എഴുതണം എഫ് സൈൻ എക്സ് അപ്പം നോക്കിക്കേ സൈൻ എക്സ് എന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തോ എഫ് ഒ റൂട്ട് എക്സ് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഒ ഫൈസ് എന്നെ സൈൻ എക്സിനെ നോക്കി എഴുതി എന്നിട്ട് എക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തുടച്ച് കളയുക എന്നിട്ട് അവിടോട്ട് ജി ഓ ഫൈക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയ റൂട്ട് എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല എഫ് ഒ ഫ് എന്നുള്ള ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ എക്സ് നോക്കി എഴുതിയിട്ട് എക്സിനെ ഞങ്ങൾ തുടക്കുക തുടച്ചെടുത്തോട്ട് ജി ഒ ഫിക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ അങ്ങ് എഴുതുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാതെ കിട്ടും അടുത്തോട് ഒന്ന് കണ്ടോ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഒ ഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഒ ഫ് എക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ ജി ഓഫ് വട്ട് ഈസ് എഫ് ഒ ഫ് എക്സ് ഹിയർ സൈൻ എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ജി ഓ ഫ് എക്സിനെ നോക്കണം ജി എവിടെ കിടക്കുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് റൂട്ട് എക്സ് അങ്ങ് എഴുതണം ഫുൾ അങ്ങ് എഴുതണം ജി ഓ ഫ് എക്സിനെ ഫുൾ നോക്കി എഴുതിയിട്ട് എക്സിനെ ഞങ്ങൾ തുടച്ച് കളയുക തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്നതിനെ അവിടോട്ട് എഴുതി എക്സിനെ തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന ആരാ സൈൻ എക്സ് തീർന്നു ഇങ്ങനെ എന്തിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകത്തില്ല തെറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നോക്കിക്കേ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞു നമുക്കപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനോടും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആവും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കാൽ മതി അതങ്ങ് ക്ലിയർ ആവും തുടച്ച് നോക്കി എഴുതുക എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്നതിനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ആ രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനോടും കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടെക്സിലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ടെക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് എഫ് ഒ ഫിക്സിൽ എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് ജി ഒ ഫിക്സിൽ എക്സ് റൈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഫൈൻഡ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ആൻഡ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ മെതേഡ് ഒന്നുകൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പൂർണ്ണതയിലെത്തു ഒന്ന് കണ്ടോളൂ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഒ ഫിക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ജി ഒ ഫിക്സ് അവിടെ കുഴപ്പമില്ല എഫ് ഓഫ് ജി ഒ ഫിക്സ് നോക്കി എഴുതി ആരെന്താണ് എക്സ് റൈസ് വൺ ബൈ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കുഴപ്പമാണ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കി എഴുതുന്നത് എഫ് ഓഫ് എന്നില്ലയോ എഫ്
എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടോട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന ആളെ എങ്ങോട്ട് എഴുതണം ആൻസറായി ഇത്രയാണ് എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാരാ ടു ക്യൂ അടുത്തത് എക്സ് ക്യൂബ് ഹോൾ റൈസ് ടു ആറെന്നാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ബി ക്യൂബ് എ ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അപ്പൊ ടു എക്സ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീ വിട്ടുന്നു ആൻസർ റൈസ് ടു എക്സ് തീർന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാതെ ആർക്കെങ്കിലും എഴുതണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാനുള്ളൊരു ട്രിക്ക് പരിപാടി എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആർക്കും ഇതുപോലെ കിട്ടത്തേറ്റതില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റനാണ് അടുത്തോടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ടെക്സിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്കിൻ്റെ മോഡലസ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇക്കിൻ്റെ മോഡലസ് ഓഫ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഫൈൻ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ആൻഡ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് നോക്കിക്കോണേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആരായിരുന്നു മോഡുലസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇവിടം വരെ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നോക്കി അങ്ങ് ഫുൾ എഴുത് മോഡുലസ് എക്സ് ആണല്ലോ മോഡുലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി എഫ് ഓഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഫുൾ നോക്കി എഴുതുക എന്നിട്ട് എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് ആരും കാണുന്നു തുടച്ച് കളയുക എക്സിനെ കണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എക്സ് അല്ലേ അതൊന്ന് ഞാൻ തുടച്ചു കളഞ്ഞു തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന അത്രയും ആളെ കൊടുക്കണം മോഡുലസ് ഓഫ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു ആ ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസറായി പിന്നെ ഇവിടെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഹോൾ മോഡുലസ് ഉണ്ട് ഹോ മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് വേണ്ടെന്നത് ആവശ്യമില്ല ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഹോൾ മോഡുലസുകൾ രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ആൻസറായി തല വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നില്ലയോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അതിൻ്റെ തിരിച്ചുള്ളത് G കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മോഡലസ് എക്സ് ആണല്ലോ ഇവിടെ എഴുതിയ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജി ഓഫ് എക്സിനെ ഫുൾ അങ്ങ് നോക്കി എഴുതണം മോഡലസ് ഓഫ് ആ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു നോക്കി എഴുതി എന്നിട്ട് എക്സിനെ കണ്ടു കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നൈസായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ തുടച്ചു കളയണം തുടച്ചു കളഞ്ഞു ആണല്ലോ അപ്പം തുടച്ചു കളഞ്ഞ് എവിടെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടോട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന ആൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം രണ്ട് ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇടണം മോഡുലസ് എക്സ് തീർന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നില്ല അല്ലേ ഇപ്പോഴല്ലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് അത്ര ഇപ്പോഴേ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ഉടനെയല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോഴേ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാ മാറാൻ പഠിച്ചെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ ഒറ്റ കാര്യം പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻ മാറുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റം പഠിച്ചാൽ ഓക്കെ ക്ലിയറായി അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് അവിടെ പിടികിട്ടി ഇങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ജി ഓഫ് എക്സിനെ നോക്കി എഴുതുക ഇത് നോക്കി എഴുതി എന്നിട്ട് എക്സ് എന്നുള്ള ആ വേരുപിൾ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം ഇങ്ങോട്ട് തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന ആൾ അവിടോട്ട് എഴുതുന്നു ആൻസർ ആവുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതിന് നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ പോകുമ്പോഴാണ് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മോഡൽസിനെ കളയാൻ പറ്റില്ല ഹോൾ മോഡൽസ് അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അകത്തെ കിടക്കുന്ന അടുത്ത മോഡൽസ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തീർന്നു അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു കുട്ടി ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റനാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഏറ്റവും എൻ്റെ ഈസി മെത്തേഡ് ഒന്ന് കണ്ടോ let f from 1 3 4 2 1 2 5 g from this 1 2 5 to 1 3 and given by f is equal to 1 2 3 5 4 1 and g is equal to 1 3 2 3 5 1 find f g composition of നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെ തന്നിട്ടാണ് ജി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓഡേഡ് പേരിനെ തന്ന ജി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുള്ളിൽ നമുക്
last 5 1 ഇത്രയും ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഞാൻ ഇനി ആൻസർ എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ ആൻസർ എഴുതാൻ പോവാണ് വി വാണ്ട് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നെഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുകയാണെ ഇവിടുന്ന് എ ടു സി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ജി കോമ്പോസിഷൻ ഫേസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു സി ഈ സെറ്റിൽ നിന്നും ഈ സെല്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി പോയ റൂട്ട് നോക്കിക്കോ വണ്ണിൽ നിന്നും ടു എന്നിട്ട് ടു നിന്നും എങ്ങോട്ടാണ് ത്രീ മീൻസ് വൺ ത്രീ ഓക്കെ ആണോ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ നിന്നും ഫൈവിലെത്തി ഫൈവിൽ നിന്നും വണ്ണിലെത്തി ദിസ് ത്രീ ടു വൺ ഓക്കെ ആണോ അടുത്തത് ഫോറിൽ നിന്നും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ജംഗ്ഷനിലെത്തി വണ്ണിൽ നിന്നും ത്രീയിലെത്തി അപ്പൊ ഫോർ ടു ത്രീ ദൻ ഇങ്ങനെ ഫോർ ടു ത്രീ ആൻസർ റെഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണോ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് അരുടെ അകലത്തിന് വേണ്ടി ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ച ശേഷം വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ഫൈവ് വൺ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും ടൂവിലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ നിന്നും ഫൈവിലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോറിൽ നിന്നും വണ്ണിലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ജി ഇട വരുമ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്നും ത്രീയിലോട്ട് ടൂവിൽ നിന്നും ത്രീയിലോട്ട് ഫൈവിൽ നിന്നും വണ്ണിലോട്ട് ദെൻ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു സി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ വണ്ണിൽ നിന്നും ടൂവിലെത്തി ടൂ നിന്നും ത്രീയിലെത്തിയപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു വൺ മീൻസ് ത്രീ ടു വൺ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ വൺ ടു ത്രീ മീൻസ് ഫോർ ടു ത്രീ അത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈസി ആണല്ലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇത് മതി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി സന്തോഷമായിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എല്ലാവരിലോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നമ്മുടെ പിന്നെ ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സും പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ഇതേപോലെ ചാനൽസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലോട്ടും ഇതൊന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളവരെല്ലാവരും കേട്ടോ മറക്കല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ജോലി അങ്ങനെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ